Welke wetten en regels zijn er als je gaat importeren? Met het Access to Markets van de EU vind je de informatie die je nodig hebt als je gaat importeren. Denk daarbij aan invoerrechten, belastingen, producteisen, handelsstatistieken en handelsverdragen. Maar hoe werkt deze website? In deze video zie je hoe je de informatie juist invult en wat het resultaat hiervan voor je betekent. We nemen je mee aan de hand van een voorbeeld. Stel, je wil voor het eerst gebrande koffie met cafeïne erin gaan importeren uit Peru. Je wilt weten aan welke regels je moet voldoen, maar ook hoeveel het zou kosten. Access to Markets heeft de antwoorden. Via je zoekmachine kom je op de site van Access to Markets. Je kunt de taal aanpassen naar Nederlands. Dat staat links naast de zoekbalk. En heb je dat gedaan? Dan ga je verder naar My Trade Assistant. Vul hier je gegevens in. Stap 1. Geef aan welk product je wilt gaan importeren. En in ons geval is dat koffie. Stap 2. Kies het land waaruit je wilt gaan importeren. Daar vullen we Peru in. Stap 3. Kies het land van bestemming. Hier typen we Nederland. Laatste stap, stap 4. Klik op zoeken. Omdat er verschillende soorten koffie zijn, moet je de juiste selecteren. Klik op bekijken in de lijst van goederen. Je ziet nu meer keuzes. Door op de plusknop te klikken, kunnen we de juiste categorie vinden. Elk productsoort heeft zijn zogeheten HS-code. Voor gebrande koffie met cafeïne is dat 090121. Onthoud de code voor jouw product, want zo vind je hem sneller terug. Als je de juiste productsoort gevonden hebt, krijg je de informatie die je zoekt. We gaan verder met de geldende tarieven. Die kan je hier ook vinden. Je ziet twee verschillende tarieven. Deze hangen af van de oorsprong van het product. Bij Erga Omnes Douanerecht derde landen vind je het invoerrecht dat je betaalt bij de invoer uit alle landen buiten de EU. En dat is voor deze koffie 7,5%. Daaronder staat Peru tariefpreferenties. Je ziet een invoerrecht van 0%. Door een handelsverdrag tussen de EU en Peru betaal je geen invoerrecht voor deze koffie. De voorwaarde is wel dat de koffie van preferentiële oorsprong is uit Peru. En dat betekent dat de koffie in Peru is gemaakt volgens de oorsprongsregels binnen het handelsverdrag. Je leverancier in Peru bewijst dit met een preferentieel oorsprongsdocument of een oorsprongsverklaring, zoals het ur 1 certificaat of factuurverklaring. Als er andere douaneheffingen zijn, komen ze ook in dit scherm te staan. Denk aan landbouwheffingen, maar deze zijn er niet voor je koffie. Dan gaan we nu door naar de oorsprongsregels. De oorsprongsregels vind je in de ROSA. Deze zijn vooral belangrijk voor je leverancier, zodat die weet of de koffie aan deze regels voldoet. Hier hoef je als importeur dus niets mee te doen. Ook vind je de informatie over de preferentiële oorsprongsbewijzen. Naast invoerrechten betaal je ook andere belastingen. Denk aan btw en accijns. Je vindt dit onder de knop belastingen. In ons voorbeeld is er geen accijns en de btw is 9%. Onder importvoorschriften vind je drie keuzes. Overzicht, algemeen en specifiek. Helaas is de informatie alleen in het Engels beschikbaar. Bij overzicht staan de Europese regels voor alle importproducten. Dus ook voor andere producten dan voor jouw koffie. Neem alleen door wat voor jou geldt. Het kopje algemeen laat zien welke documenten er nodig zijn bij het inklaren. Meestal moet jij deze regelen of je vraagt je vervoerder om hulp. En deze voor documenten zijn bijvoorbeeld de factuur, paklijst, vervoersdocumenten, oorsprongsdocumenten, zoals een CVO of R1. Een CVO heb je meestal niet nodig, soms wel een bewijs van preferentiële oorsprong, zoals het R1. In het Engels is dit de Proof of Preferential Origin. De informatie vind je bij oorsprongsregels. Die liet we al eerder zien. Specifiek laat zien wat de eisen zijn voor het betreffende product. Ieder soort product kent zijn eigen eisen. En die verschillen vaak van elkaar. In ons geval moeten we ons natuurlijk houden aan de voorschriften voor voedselwaren. Het gaat onder andere om hygiëne en bestrijdingsmiddelen, maar ook verpakkingseisen en labels. Onder het kopje specifiek vind je ook regelgeving voor eventuele keurmerken. 
Bijvoorbeeld als je biologische koffiewiek op de markt wil brengen. In het onderdeel handelsstatistieken zie je hoeveel handel er in deze koffie was tussen Peru en Nederland. Handig als je een importplan maakt. Onder het kopje wat betekenen de resultaten vind je meer uitleg over de onderdelen. Importeer je geen koffie? Voor jouw product werkt Exus de Markets hetzelfde. Maar de resultaten zijn waarschijnlijk anders. Kom je hier zelf niet uit? Bel dan met het KVK Adviesteam 088 585 22 22 